வணக்கம் அன்புள்ள ஓட்டுநர் நண்பர்களே இது உங்கள் இளன் டு டிரைவர் சேனல் நான் உங்கள் இளைஞழியன் நம்ம இதுவரையிலும் போக்குவரத்து கல்வி அறிமுகத்துக்கு பிறகு போக்குவரத்து கல்வி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோ ஒரு எட்டு போட்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு அதை பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் பட்சத்தில் நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு ரிவ்யூ மூலமா அதை கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்தினாக்க மேற்கொண்டு அதனுடைய சொல்ல வேண்டிய ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் அதை தெரியப்படுத்த முயற்சி பண்ணுவேன் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோ முதல் வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜி பிடி இந்த தலைப்புல நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இதுல முதலாவதா நம்ம பார்க்க இருக்கிற விஷயம் இப்ப நம்ம வாகனங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கு இல்லைங்களா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா பிஎஸ் ஒன் பிஎஸ் டூ பிஎஸ் த்ரீ பிஎஸ் போர் இது போல அடுத்து இப்ப இந்த வருகின்ற ஏப்ரல் கூட பிஎஸ் சிக்ஸ் சொல்றாரு இல்லைங்களா அதெல்லாம் நம்ம என்னோட கொஞ்சம் பார்க்கும் அதனுடைய அடிப்படை விஷயங்களை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கும் இந்த பிஎஸ் ஒன் பிஎஸ் டூ பிஎஸ் த்ரீ பிஎஸ் போர் இப்ப இது வரலயே நம்ம பிஎஸ் போர் வரலயே வந்திருக்கிறோம் அடுத்து பிஎஸ் சிக்ஸ் வருகின்ற ஏப்ரல் இருந்து வரப்போகுது முதல்ல இது என்ன இந்த பிஎஸ் சொல்றமே அவருடைய அர்த்தம் என்ன பிஎஸ் அவருடைய அர்த்தம் பாரத் ஸ்டேட் சரி பாரத் ஸ்டேஜ்னா என்ன அது எதை குறிப்பிடுகிறது பாரத் ஸ்டே அப்படின்னா நிறைய பேர் பலருக்கும் பல விதமான மனசுல தோணும் பாரத்னா பாரதம் ஸ்டேஜ்னா நிலை இந்தியாவின் நிலை அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் அது ஒரு மாடல் வெஹிக்கிள் மாடல் அல்லது என்ஜின் மாடல் அப்படின்னு கூட நினைக்க தோணும் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ற வண்டி அதுக்காக அந்த பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் மனசுக்குள்ள இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் அந்த என்ஜினுடைய பவரை பத்தி குறிப்பிடுது பிஎஸ் ஒன்னை விட பிஎஸ் ரெண்டு பவர் கூட பிஎஸ் ரெண்டை விட பிஎஸ் த்ரீ பவர் கூட பிஎஸ் த்ரீ விட பிஎஸ் ஃபோர் என்ஜின் பவர் கூட அப்படிங்கிற எண்ணமும் ஒரு சிலர் மனசுக்குள்ள இருக்கலாம் சரியான விஷயம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம் பாரத் ஸ்டேஜ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாரத் ஸ்டேஜ் பாரத் ஸ்டேஜ்ங்கிறது இந்த எஞ்சின்ல இருந்து வெளியே வரதுக்குள்ள புகை எஞ்சின்ல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய புகை இந்த புகை இங்கிலீஷ் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஸ்மோக் வெளியே வர புகையில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மையுடைய அளவு குறிப்பிடுறதா பாரத் ஸ்டேஜ் வேற எதுவுமே கிடையாது இது ஒண்ணும் மாடலும் கிடையாது இப்ப மாடல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட வாகன தயாரிப்புல அந்த தயாரிப்புக்கு மட்டும் இருக்கிறதா மாடல் சொல்றது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மார்க் போர் சொல்றது ஐம்பது சேனல் மட்டும் தான் இருக்கு மொத்தம் கிடையாது ஆனா இந்த பிஎஸ் த்ரீங்கிறது அல்லது பிஎஸ் போர்ங்கிறதோ பிஎஸ் டூங்கிறதோ அசோக் லெவல்ல இருக்கு டாட்டாவில் இருக்கு டொயாட்டாவில் இருக்கு மஹேந்திராவில் இருக்கு எல்லா நிறுவனத்திலும் இருக்கு அதனாலதான் இது மாடலும் கிடையாது அல்லது நம்ம இந்தியா உற்பத்தி பண்ற வண்டி அதற்கான அடையாளமும் அது கிடையாது அதுக்காக அந்த பேர் வைக்கல அப்ப பாரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எஞ்சிலிருந்து வெளியே வரும் பொல்யூஷனுடைய அளவு சரி அப்ப நச்சுத்தன்மையுடைய அளவுன்னு சொல்லுங்களா நச்சுத்தன்மைகள் என்னென்ன இருக்கு ஒரு சில உதாரணம் ஒரு சில மட்டும் நம்ம முக்கியமான பேஜரா இருக்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் நச்சுத்தன்மை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் கார்பன் மோனாக்சைட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் பர்டிகுலேட் மேட்டர் சல்பர் டைஆக்சைடு இது போல நிறைய நச்சுகள் இருக்கு இந்த எல்லா நச்சுகளும் சேர்ந்த கலவை தான் இந்த புகை இது போல இன்னும் நிறைய நச்சுகள் இருக்கு மேஜரா இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதுல இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னா இந்த எஞ்சில் வந்து வெளியே வர புகையில இது எல்லாமே இந்த புகையில் அடங்கி இருக்கு 
அப்ப அந்த புகையில் அடைக்கக்கூடிய அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த எஞ்சில இருந்து வெளியே வர புகையில இருக்கக்கூடிய எரிந்தும் எரியாம வெளியில வர்ற புகையில அடங்கி இருக்கக்கூடிய எரிபொருள் அதாவது பெட்ரோல் இன்ஜினா துளி அளவு பெட்ரோல் எரிந்தும் எரியாமல் புகையில வெளியில வந்துட்டு இருக்கு டீசல் இன்ஜினா துளி அளவு டீசல் எரிந்தும் எரியாமல் புகையில வெளியே வந்துட்டு இருக்கு அதுதான் ஹைட்ரோ கார்பன் சரி கார்பன் மோனாக்சைடு மிக மிக மோசமான ஒரு ஆபத்தான ஒரு வாயு கார்பன் மோனாக்சைடு அதை வந்து சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரொம்ப மோசமான ஆபத்தான ஒரு வாயு சைலண்ட் கில்லர் வேணும் இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சில உதாரணம் கூட சொல்லலாம் கொஞ்சம் பேசலாம் இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் தகவல் இப்ப உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா மிக மோசமான ஆபத்தான வாயு சைலண்ட் கில்லர் நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அடையாறு கட்ட சுப்பிரமணியன் ஒரு நபர் ஒரு ஏசி காணான் பெட்டு படுத்து தூங்கினவர் நிரந்தரமா தூங்கிட்டார் அதன் பிறகு நம்ம டி நகர் கிட்ட கூட ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரு ஏசி காணான் பெட்டு படுத்து தூங்கினவங்க நிரந்தரமா தூங்கிடுறாங்க சமீபத்தில் கூட மதுரை கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி காரை ரிப்பேர் பண்றதுக்காக ஒரு டிரைவர் ஷெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறாரு ஏதோ வேற ஏதோ சம் ஃபால்ட் அட்டன் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் மெக்கானிக் ஷெட் எல்லாம் நிறைய வண்டிக்குள்ள வேலை இருக்கலாம் இருந்துட்டு இருக்கலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்றாரு அந்த டிரைவர் எல்லாம் செய்யறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்தில் வண்டி நிறுத்திட்டு ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு உள்ள படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கலான்ட்டு ஒரு நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கிறார் ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு நாலு மணி நேரம் ஆச்சு ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு என்ன அவர் உள்ள டிரைவர் வண்டி எடுத்தாரு மெக்கானிக் சைட்ல இருந்து ஆளுங்க போயிட்டு டோரை திறந்து பார்த்தாங்க பாக்குறாங்க உள்ள ஆள் மயங்கி கிடக்கிறார் இப்ப சமீபத்தில் கூட பாத்துருக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி கூட சென்னையில ஒரு மடிப்பா கத்துக்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசு நிறுவனத்துல வேலை செய்யற ஒரு அதிகாரியுடைய பையன் ஒரு எட்டு வயசு பத்து வயசு பையனை ஒரு ஏசி கார் ஆன் பண்ணிட்டு பையன் விளையாட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வண்டியில விட்டுட்டு போயிடறாரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் பொறுத்து அவர் ஃப்ரெண்ட் ஞாபகப்படுத்துற ஏன் போ பையனை கார்ல விளையாட விட்டு வந்தீங்களா போய் என்னன்னு பாரு அவர் வந்து டோர் திறந்து பாக்குறாரு பார்த்தா பையன் மயங்கி கிடக்கிறான் அப்ப என்ன நடக்குது அந்த இடத்துல எல்லா ஏசி கார்லயும் பயணம் பண்றவங்க இது போல அசம்பாவத்துக்கு உள்ளாவாங்களா இல்ல இப்ப இது போல ஒரு சில அசம்பாவ நடப்பதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த என்ஜின் இயங் ஏசி இயங்கணும்னாக்க என்ன செய்யணும் என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆட விடணும் இல்லைங்களா கம்ப்ளீட்டா கண்ணாடியெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கணும் உள்ள நம்ம மனுஷன் இருக்கிறோம் நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் ஆக்சிஜன் வேணும் நம்ம சுவாசிக்கிறது ஆக்சிஜன் ஓட்டு வெளியில விடுறது கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லைங்களா சரி இப்ப ஒரு வண்டியில ஏசி ஆன் பண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்ஜின் இயங்கி கொண்டு இருக்குது கண்ணாடியெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கு உள்ள ஆள் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ஜின் இயங்கும் பொழுது என்ஜினுடைய எக்ஸாஸ்ட் மேனிபோல் வந்து போக ஸ்மோக் வெளியில ஏறுது இல்லைங்களா எக்ஸாஸ்ட் மேடி போன்று சைலன்சர் பைப்பு மோட்டர் டைப் பைப் வழியா வெளியே போக வேண்டிய புகை அந்த எக்ஸாஸ்ட் மேடி போன்று கிட்ட லைட்டா பேக்கிங் பிச்சுக்கிட்டு டேமேஜ் ஆயிட்டு ஏதோ ஒரு வழியில லைட்டா புகை உள்ள வருது அப்படி அந்த புகை உள்ள வரும் பொழுது அந்த புகையில அடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் மோனாக்சைடுங்கிற வாயுவானது காருக்குள்ள வர 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜனை இவர் எடுத்துக்கிறார் கார்பன் மோனாக்சைடு உள்ள ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு எல்லாம் மாறிட்டாரு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறிடுறார் அப்ப உள்ளகிற புகை வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள ஆக்சிஜன் அவர் எடுத்துக்கிட்டாருன்னா கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பார்த்தோம்னா உள்ள மனுஷன் நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கான ஆக்சிஜன் உள்ள கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்ப ஆக்சிஜன் இல்லைனா உள்ள நபருக்கு என்ன நடக்கும் ஒரு மூச்சு திணறல் ஏற்படும் அடுத்தது மூளை செயல் அடக்கும் அதுக்கு பிறகு அவர் கையை கால ஆட்டி தச்சு போனோம்னு நினைச்சா கூட முடியாமல் ஒரு சில அசம்பால் அடைப்பதற்கு காரணம் அந்த எஞ்சில இருந்து வெளியே வர்ற புகையில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் மோனாக்சைடுங்கிற மிக மிக மோசமான ஆபத்தான வாயுதான் காரணம் இது எந்த வழியில் இருக்கு எல்லா வண்டியிலும் இருக்கு உதாரணத்துக்கு பஸ் லாரி கார் வேனு ஆட்டோ ஸ்கூட்டர் பொப்பட் அனைத்து வாகனத்திலையும் எஞ்சில இருந்து வர்ற புகையில இது அடங்கி இருக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு இது வந்து மிக மிக மோசமான ஒரு ஆபத்தான ஒரு வாயு சைலண்ட் கில்லர் சொல்றது காரணம் அதுதான் இப்போ ஒரு சில கனரக வாகனத்தோட பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் மேடி போட்டு கிட்ட பேக்கிங் பிச்சுக்கிட்டு மேல இருக்கிற டிரைவருக்கு எல்லாம் புகை அடிக்குது அனல் அடிக்குது புகையே மேல அடிக்குது ஆனா ஏதாவது அசம்பாவம் நடக்குதா நடக்கிறது இல்லையே அப்ப என்ன காரணங்க அந்த புகை வெளிக்காத்துல கலந்துடுது அதான் காரணம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதனாலதான் கார்பன் மோனாக்சைட் சைலண்ட் கில்லர் அப்படின்னு சொல்றது காரணம் அடுத்த
ஒரு பேப்பர்ல பிடிச்சீங்கன்னா ஒரு கரி துகள் மாதிரி படி இல்லைங்களா அந்த கரி துகள்கள் தான் இதெல்லாம் குறைக்கணுமா வேண்டாம் எல்லாமே குறைக்கப்பட வேண்டிய நச்சுகள் அதை குறைக்கிறதுக்காக தான் எஞ்சியில் ஒரு சில மாற்றங்கள்லாம் செய்து இதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக வாகன தயாரிப்பாளர் அரசாங்கமும் சரி கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி எடுக்கு என்ன காரணங்க இப்ப நம்ம வாழற பூமி நம்ம இருக்கிற பூமி நம்ம இருக்கிற வழியில வாடகைக்கு இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் இல்லைங்களா நமக்கு பிறகு நம்ம சந்ததியருக்கு பயன்படணும் இல்லைங்களா அதனால்தான் இந்த பூமியையும் சுற்றுப்புற சூழலையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நம்ம அனைவரையும் சார்ந்தது அதனால இந்த நச்சுத்தன்மைகள் எல்லாமே குறைக்கப்படணும் அதுக்காக வாகன தயாரிப்பாளர் ஒரு பக்கம் மாற்றங்கள் பண்றாங்க வாகன ஓட்டுநராகிய நம்மளும் நம்ம பங்குக்கு அதை எந்த விதத்துல சரி செய்ய முடியும் குறை கட்டுப்படுத்த முடியும் புகையை வெளியில அனாவசியமா நம்ம வெளியில தள்ளி சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபடுத்தாம இருக்க முடியும்னு நமக்கு அந்த சிந்தனை மேலோங்கி இருக்கணும் இப்ப நான் பாரத் ஸ்டேஜினா என்னன்றது தெரியப்படுத்திய தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிற நம்புற இது சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய கமெண்ட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் சிம்பிளையும் அழுத்திட்டீங்கன்னாக்கா அது ஆள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா என்னுடைய வீடியோஸ் ஒன்று ஒன்றா நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் பார்க்கலாம் பார்த்து பயன்பெறுங்க நன்றி வணக்கம் நான் உங்கள் இளஞ்செழியன்